Hello. ஜஸ்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் ஆன்லைனில் இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் நமக்கு இப்போ சைடில் இருக்க சார்ட் விண்டோ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் இதை கமெண்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் எனக்கு ஏதாவது உங்களோட கேள்விகள் எல்லாமே எனக்கு வந்தடையும் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் பேசுகிற கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கான கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஹாய் பாலாஜி ஓகே இப்போ நிறைய பேருக்கு இது ஏன் சார் வந்துட்டு ஃபோட்டோஷாப் கிளாஸஸ் அவர் லைவாக போடாமல் அல்லது இல்லஸ்ட்ரேட்டர் போடாமல் 
ஏன் இண்டி சீன் முதல்ல வந்துட்டு கிளாஸ் சார் வந்து லைவ் வீடியோ போட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் ஒரு சேர்த்துருக்கோம் ஓகே அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஃபோட்டோஷாப்பை பற்றி ஒரு இலிஸ்டேட்டை பற்றி நிறைய டுட்டோட் இருக்குது தமிழில் ஆக்சுவலாக தமிழில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டீட்டெயிலாக ஒரு ஃபுல் ஃப்ளஜ்டான ஒரு இண்டிசனுக்கான டுட்டோரியல் இல்லை இந்த டுட்டோரியல்ஸ்க்காக தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஏன் இதை விட ஏன் நான் இல்லஸ்டேட்டர் ஆரம்பிச்சிட்டு ஆகிக்கிறது இண்டிசின் வரலாமே அப்படின்னு கூட ஒரு தோணும் எப்போயுமே இண்டிசின் முடிச்சுட்டு இல்லஸ்டேட்டர் போகிறது தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பேஜினேஷன் சாஃப்ட்வேரு இந்த பேஜினேஷன் சாஃப்ட்வேரை வழக்கமாக வந்துட்டு ஓகே கொஞ்சம் லைனில் இருங்க செக் பண்ணுறேன் இப்போ சவுண்ட் கிளியராக இருக்கா பேஜினேசர் சாஃப்ட்வேரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இது வந்து முழுக்க முழுக்க புக் ஒர்க்ஸ் மெயினாக புக் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு இலஸ்ட்ரேட்டரோ அல்லது நமக்கு கோரல்ரா நமக்கு நிறைய பேர் இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன்லி கோரல்ரா யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கோரல்ரா வந்துட்டு இட்ஸ் பேஜினேசன் சாஃப்ட்வேர் கிடையாது முழுக்க முழுக்க டிசைனிங் சாஃப்ட்வேர் இப்போ வந்து ஒரு புக் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா புக் ஒர்க் மட்டும் இல்லை ஒரு நியூஸ் பேப்பருக்கான லே அவுட் டிசைன் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து இன்டிசைன் குவார்க் எக்ஸ்ப்ரெஸ் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸில் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த இன்டிசைனை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு நிறைய பேருக்கு இங்கே வந்து இந்த பேஜ் மேக்கர்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது தெரியும் இந்த பேஜ் மேக்கர் நிப்பாட்டி கிட்டத்தட்ட அதுவே ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிப்போச்சு இட்ஸ் நியர்லி டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கிட்ட வந்துருக்கோம் ஓகே அந்த ஆனால் நம்ம இன்னும் கூட பேஜ் மேக்கர் மட்டும் தான் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா பேஜ் மேக்கரை பயன்படுத்தும் போது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைல்ஸ் இஸ் ஹெவியாக வராது ஓகே அப்போ வந்துட்டு நமக்கு பேஜ் மேக்கரை விட்டுட்டு ஏன் இண்டிசினை வந்துட்டு அடாப்ட் கொண்டு வர்றான் அப்படின்னா அடாப்ட் வந்துட்டு முன்ன முன்னாடி வந்து அல்டஸ் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருந்தது ஓகே அவங்க தான் அந்த பேஜ் மேக்கரை வச்சுருந்தாங்க அதே மாதிரி அவன் தான் மொதல் மொதல் பேஜினேஷனுக்கான ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அந்த பேஜினேஷனுக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இவன் தான் மேக்கில் இருந்தாங்க இவங்க அல்டஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணால் அதை வந்து பிசி சைடு தான் அதுக்கடுத்து ஃபுல்லாக டெவலப் ஆக போகுது அப்படின்னு பிசிக்காக நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி டெவலப் பண்ணிகிட்டு இருந்தான் இந்த இன்பிட்வீன் கேப்பில் வந்துட்டு குவார்க் எக்ஸ்பிரஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி அவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டான் முழுக்க முழுக்க இந்த பேஜினேஷன் சாஃப்ட்வேரை டாப்பாக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டான் ஓகே அந்த பேஜினேஷன் சாஃப்ட்வேரை எந்த நேரத்தில் தான் ஆடோ பண்ண பண்ணால் தன்னோட கம்பெனியை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறான் அப்படி க பண்ணும்போது நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபில்ட்ரஸ்னு ஒன்று பார்ப்போம் அது கீழே நிறைய ஃபில்ட்ரஸ் இருக்குமா ஓகே அந்த ஃபில்ட்ரஸில் எல்லாமே அல்ட்ரஸ் தான் முதல்ல டெவலப் பண்ணுது ஓகே அவங்கள்டருந்து வாங்கி நாங்கள் நாங்கள்லாம் வரும் பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஃபோட்டோஷாப்போட வெர்ஷன் நான் த்ரீல இருந்து இருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் ஆக்சுவலாக டூ டூ சொல்லணும் பட் டூவை பார்த்துருக்கோம் ஆனால் த்ரீலேருந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே சார் அப்போ சிசி த்ரீயா சிஎஸ் டூவா அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க சிஎஸ் த்ரீலாம் கிடையாது இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப லேட்டர் வெர்ஷன்ஸ் அதாவது டென் லெவன் ஃபிஃப்டீன் அந்த மாதிரி வரும்போது தான் சிஎஸ் த்ரீலாம் வந்தது இதுக்கு வந்து ரொம்ப ஓல்டு வெர்ஷன்ஸு ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஃபோட்டோஷாப்போட ஏஜ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக கடந்துருச்சு இதில் வந்துட்டு மோர் தென் டுவெண்ட்டி இயர்ஸாக நான் அடோ போட ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட்டை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி ஃபோட்டோஷாப் தான் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இவங்க என்ன பண்ணாங்க அடோப் வந்து தன்னுடைய கம்பெனி டெவலப் பண்ணுறக்கா அல்ட்ரஸ் வந்து அக்யூர் பண்ணுறான் அக்யூர் பண்ணும்போது அவன்கிட்ட இருந்து பேஜினேஷன் சாஃப்ட்வேரு அதை எடுத்து அடோப் பேஜ் மேக்கர் சிக்ஸு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் வரைக்கும் அடோப் டெவலப் பண்ணான் டெவலப் பண்ணும்போது அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இதை வச்சுக்கிட்டு அவன் குவார்க்க ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம இந்த சின்ன வயசுலலாம் கதை பிடிச்சிருக்கோம்ல முயலும் மாமையும் கதை முய முயல் வேகமாக போயிட்டு இருந்துச்சு நான் இடையில் படுத்து தூங்கிடுச்சு அப்போ வந்து ஆமை மெதுவாக வந்து அந்த மாதிரி என்ன பண்ணால் குவார்க் எக்ஸ்பிரஸ் மெதுவாக நடந்து ஜெரும்ப வெற்றி கூட்ட நோக்கி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டான் இப்போ இனிமேல் நம்மளால் குவார்க் எக்ஸ்பிரஸ் ஃபீல்டு இருந்து ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா ஒரே வழி தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த பேஜ் மேக்கரை வச்சு ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு அடோப்பு தெரிஞ்சிருச்சு அடோப் வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸை இந்த மாதிரி அக்யூர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ட்ராப் பண்ண கதையெல்லாம் இருக்குது அவனோட இப்போ அவனோட ஓன் ப்ராடக்டாக அவன் மியூஸ் இப்போ டெவலப் பண்
லைவ்க்கு காட்டுறது வந்துட்டு வியூஸ் நம்பர் ஆஃப் வியூஸ் அதிகமாக காட்டுது ஆனால் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் காட்டுது ஏழு பேர் வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஓகே ஏழு பேர் இதில் ஏழு பேரில் வந்துட்டு எனக்கான க இங்கே கமெண்ட் வந்து கம்மியாக தான் வருது ஓகே அதனால் ஜஸ்ட் அவங்களாம் கமெண்ட் பண்ணட்டும் ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு ரீச் ஆகுதா என்னென்னு தெரில ஆக்சுவலாக நான் பேசுகிறதுக்கும் உங்களுக்கு ரீச் ஆகிறதுக்கும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டிலே கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா அதனால் சம்டைம்ஸ் நான் பேசி அதுக்கடுத்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கழித்து தான் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும் ஓகே ஜஸ்ட் இப்போ இந்த பேஜினேஷன் சாஃப்ட்வேரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அவன் கையில் வந்துட்டு இல்லஸ்ட்ரேட் இருந்தது ஃபோட்டோஷாப் இருந்தது பேஜினேஷனுக்காக கார்க் எக்ஸ்பிரஸ் எது பார்த்துட்டுருந்தேன் கேண்டி இருந்தது அப்போ நம்ம ஏன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அல்ட்ரஸை விலைக்கு வாங்கி பேஜ் மிக்கரை ரெக்கர் பண்ணால் பேஜ் மிக்கரை வச்சு அல் கார்க் எக்ஸ்பிரஸ் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சது அப்போ என்ன பண்ணிணா டோட்டலாக ட்ராப் பண்ணிட்டான் ட்ராப் பண்ணிவிட்டா ஒரு புது சாஃப்ட்வேராக இன்டிசைன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொண்டு வரான் இன்டிசைன் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொண்டு வரும்போது இந்த சாஃப்ட்வேர் என்னெல்லாம் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் எல்லா மக்களுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு கிட்டத்தட்ட வேர்டு மாதிரி வேர்டோட ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்கும் வேர்டு மட்டும் இல்லை வேர்டு வேர்டோட ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் வேறு டேபிள்ஸ் இதெல்லாம் போடும்போது எது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஓகே அந்த டேபிள்ஸ் எல்லாம் போடும்போது நமக்கு குவார்க் எக்ஸ்பிரஸோட ஃபியூச்சர்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்போ வே மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு குவார்க் எக்ஸ்பிரஸ் பேஜி மேக்கர் எல்லாத்தையும் கலந்து இருக்கிறதுலேயே பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன்ஸை எடுத்து அதை அவுட் புட்டாக கொண்டு வந்தோம் அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வருஷனாக இதை வரும்போது இன்டிசின் சிஎஸ் ஒன் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட்டு வருஷனாக கொண்டு வந்தால் நான் வந்து இன்டிசின் சிஎஸ் டூவில் இருந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆக்சுவலாக சிஎஸ் ஒன் யூஸ் பண்ணதில்லை ஏன்னா ஒரு நியூ ப்ராடக்ட் அந்த நியூ ப்ராடக்ட் வந்து ஜெயிக்கும்போது நம்ம சிஎஸ் டூ சரி எப்பையும் எப்படி நம்ம கார்க் எக்ஸ்பிரஸ் ஜெயித்தான் அப்படின்னா கார்க் எக்ஸ்பிரஸில் வந்துட்டு சப்போர்ட்டாக ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்தது நாங்கள் கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது கார்க் எக்ஸ்பிரஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இங்கேயா ஒரு இடத்துல எரர் அடிக்கும் அந்த எரர் என்ன ரீசன்னால அந்த எரர் அந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ண முடியாது நம்ம சைடு ஓப்பன் ஆகும் கிளைண்ட் சைடுக்கு நான் ஃபைல் அனுப்பி வச்சு அப்படின்னா ஓப்பன் ஆகலை ஓப்பன் ஆகல இந்த மாதிரி நாங்கள் யூஸ்ஃபுல்ல இருக்க எல்லா சிட்டிஸ்லேயும் அவங்களோட கிளைண்ட்ஸ் இருப்பானுங்க அவனை ஒரு நான் ஒர்க் பண்ணி அனுப்பின பின்னாடி ஒர்க் பண்ணலான்ட்டு ஒரு ரெண்டு சிட்டிலேருந்து பயங்கர ப்ராப்ளம் அவங்க இதில் என்ன அப்படின்னா அந்த கிளைண்ட் வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் மட்டும் கிளைண்ட்ஸு அவன் வந்து நான் சொ எனக்கு ஓப்பன் ஆகலைன்னா முழுக்க முழுக்க நம்ம மேலே தான் பழிய போடுவான் அதை வந்து கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருந்தது இந்த அவங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்ததுனால என் நிறைய நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனை அப்போ கம்பெனி வந்து என்ன ப்ராப்ளம் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கும்போது என்னோடய சொல்யூஷனாக நான் என்ன பண்ண இங்கே நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா நம்ம அவட பிண்டிசன் போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா இண்டிசன் பற்றி நான் ஓரளவுக்கு நிறைய ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அங்கே நான் குவார்க்கு தான் அங்கே கம்பெனியில் குவார்க்கு தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ இண்டிசைனில் இருந்து இங்கே போகலாம் அப்படின்னும் போது சரி அங்கே எங்கள் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணி அனுப்பினாலும் அங்கே ஒரு டிசைனர் உட்காந்துருப்பான் அவனும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்துட்டு நான் இங்கே ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாலாஜி ஃபோட்டோஷாப் பேசிக் கற்றுக்கிங்க இது இதுவுமே ஜஸ்ட் இப்போ பேசிக் டிசைன் இது தான் நமக்கு கற்றுக்கலாம் ஒன்றும் தைரியமாக இருக்கும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகே அப்போ அந்த சைடும் கிளைண்ட்டு எட்ஜிலையும் கேட்கும்போது அவங்களும் இன்டிசைன் சஜஸ்ட் பண்ணதுனால கம்பெனி மைக்ரேட் ஆனாங்க இந்த மைக்ரேட் இந்த இன்டிசைன் ஜெயிச்சதுக்கு இன்னொரு ரீசன் உண்டு குவார்க் எக்ஸ்பிரஸ் ஒரே ஒரு யூஸரோட வேலை ஒரு லட்சம் ரூபாய் இப்போ இப்போ தான் என்ன பண்ணாங்க இங்கே வந்து இன்டிசைன் தான் இன்ட்ரடியூஸ்கன் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு யூஸரோட வேலை இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா அந்த யூஸர் நீங்கள் மேக்லையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிசிலையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் குவார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்கில் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு தனியாக ஒரு லட்சம் ரூபா கட்டணும் இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது அதனால் இமீடியட்டாக நிறைய பேர் அப்படியே மைக்ரேட் பண்ணாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்தாங்க இப்போ வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடங்கள்லையுமே நமக்கு இன்டிசைன் தான் யூஸ் ஆகிட்ருக்கு ஓகே நமக்கு இப்போ வந்துடுவோம் இப்போ இன்டிசைன் இது இன்டிசைன் சிசி டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வருஷன் ஆ ஓகேங்களா இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் வருஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இங்கே வந்து டீஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய எஸ்என்சியல்ஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸில் இருக்கேன் கேஸ்
ஓகே இந்த பேனல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்படி ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இந்த டூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே இது பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே விண்டோவில் போயிட்டு ஆரேஞ்ச் சாரி ஒர்க் ஸ்பேஸ் ரீசெட் அசென்ஷியல்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் இந்த ரீசெட் அசென்ஷியல்ஸ்ன்னு கொடுத்தா என்ன ஆயிடுச்சு நான் இங்கே ரெண்டு இது ட்ராப் பண்ணேன் மறுபடியும் இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா எசென்ஷியல்ஸ் ஒர்க் ஸ்பேஸில் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் வரும் இது போக நான் வேறு ஏதாவது எனக்கு இங்கே ஆட் பண்ணணும் நான் இங்கே வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே நான் இங்கே பேஜஸ் கூடிய பேலட்டை ஆன் பண்ணுறேன் இந்த பேஜஸ் கூடிய பேலட் இங்கே இருக்குது ஏற்கனவே இருக்குது நம்ம இங்கே இல்லாத வேறு ஏதாவது பார்க்கலாம் இன்ஃபோ பேலட்டை நான் கொண்டு வரேன் இந்த இன்ஃபோ பேலட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பேலட்டு இதை நான் இங்கே கொண்டு வந்து எங்கே வேணால் நம்ம அட்டாச் பண்ணலாம் இந்த சைடு போட்டோம்னா என்ன ஆயிடுது இங்கே அட்டாச் ஆகுது ஆனால் எனக்கு ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் இங்கே வச்சுட்டு மறுபடியும் ட்ராக் பண்ணி இங்கே கொண்டு போய் வச்சிடறேன் இது என்ன ஆயிடுச்சு இங்கே என்னோட பேனல்ஸ் இங்கே லிஸ்ட் ஆகிருக்கு இந்த பேனல்ஸை நான் இதோட சைஸை நான் ரெடியூஸ் பண்ணேன்னா என்ன ஆயிரும் பட்டன் மோடு மாதிரி வந்துடும் ஓகே ஓகே என்னோட பிக்சர் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரியல யூடியூப்பில் வந்துட்டு ஸ்ட்ரீம் வேறு ஒரு இன்டர்நெட் வேறு கொஞ்சம் தயாராக பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அதனால் ஸ்ட்ரீமிங் எப்படி இருக்குது என்னென்னு தெரியல நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு எனக்கு பிக்சரோட குவாலிட்டி மட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இது தான் என்னோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் நான் ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இன் கேஸ் நியூ டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணலைன்னா இதை க்ளோஸ் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது தான் என்னோடய ஓப்பனிங் ஸ்பேஸ் ஓகே என்னோட இதில் நான் க்ரியேட் நியூன்னு கொடுக்குறேன் க்ரியேட் நியூன்னு கொடுக்கும்போது இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு புக் ஒர்க் அப்படின்னா லெஃப்ட் பேஜ் அண்ட் ரைட் பேஜஸ் இருக்கும் அப்படி லெஃப்ட் பேஜஸ் அண்ட் ரைட் பேஜஸ் வேணும் அப்படின்னா இங்கே ஃபேஸிங் பேஜஸ்ஸை எனேபிள் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேயா இப்போ வந்துட்டு இதில் கஸ்டம் சைஸ்ன்னு எனக்கு காட்டுது இது சைஸ் என்னன்னு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியாதுன்றதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் கடைசியாக யூஸ் பண்ண சைஸ் இருக்கும் நான் ப்ரிண்ட் அப்படின்னு போயிடுறேன் ப்ரிண்ட் இது மெயினாக வந்து எங்கே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் டாக்குமெண்ட்டுக்கு தான் இந்த ப்ரிண்ட் டாக்குமெண்ட்டுக்கு போகிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏ ஃபோரை வந்து வழக்கமாக நான் எடுத்துக்கிறதே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஊரில் இருக்க பேப்பர் சைஸ் வந்துட்டு ப்ரிண்டிங் பர்பஸ்க்காக நிறைய கொஞ்சம் சைஸை வந்து உள்ளே வச்சு டிசைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் லெட்டர் சைஸ் எடுத்துக்கிறேன் இட்ஸ் அ சேஃபர் சைடு நமக்கு லெட்டர் சைஸ் இதை நான் இன்ச்சஸில் காட்டுறேன் அப்போ ஏன்னா இந்த இன்ச்சஸ் வந்து ரவுண்ட் நம்பராக இருக்கும் நமக்கு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதை வந்து வித் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வித் ஓகேயா ஹைட் வந்து லெவன் இன்ச்சஸ் இதில் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் நம்பர் பேஜ் நம்பர் எங்கே ஆரம்பிக்கணும் என்ன நம்பரில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா இங்கேயும் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் இங்கே நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஒன்று தான் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே காலம் கட்டுறோட சைஸ் காலம் கட்டுறனா என்னென்னா ரெண்டு காலம் வச்சோம் அப்படின்னா அந்த காலத்துக்கு இடையில் இருக்க ஸ்பேஸிங்க்கு பேர் தான் காலம் கேட்டார் நான் மார்ஜின்ஸு இங்கே மார்ஜின்ஸில் லெஃப்ட் சைட் மார்ஜின் பாயிண்ட் ஃபைவ் டாப்பு பாட்டம் எல்லா வேல்யூவும் ஒரே தான் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்துட்டு இங்கே லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அப்படின்னு காட்டாது ஏன் ரீசன்னா நான் ஃபேஸிங் பேஜஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஃபேஸிங் பேஜஸ் கொடுத்துருக்கதுனால இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் காட்டும் இன்சைடு அவுட் சைடுன்னு காட்டினா ஒரு புக்கை விரிச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ பின்னை நோக்கி சென்டர் சைடில் இருக்க பின்னை வெறி போ போ நோக்கி இருக்க இடைய ஏரியாவை தான் நம்ம இன்சைடு மார்ஜின்னு சொல்கிறோம் அவுட்ரு எட்ஜில் வரக்கூடிய மார்ஜினை அவுட் சைடு மார்ஜின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ப்ளீட் அண்ட் ஸ்லக் இந்த ப்ளீடுக்கும் ஸ்லக்கு ப்ள ப்ளீட் அண்ட் ஸ்லக் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு புக் புக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது இந்த எட்ஜஸ் இங்கே என்னோடய கரசரை மட்டும் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணுங்கள் இந்த கரெக்டாக எட்ஜஸ் வரைக்கும் நமக்கு கரெக்டாக கட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படி கட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் அளவே இந்த அளவுக்கு வச்சுருக்கேன்னா நான் கத்தி என்னோடய கட்டிங் மிஷினை கொடுத்து கட் பண்ணும்போது இது எக்ஸஸாக வெளியில் இங்கே ஒயிட் பேப்பர் இருக்கும் அந்த ஒயிட் பேப்பர் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் உள்ளே வந்துட்டாலும் ஒரு வெள்ளையாக ஒரு கோடு மாதிரி தெரியும் நம்ம நிறைய நம்மளோட நோட் புக்ஸ் எல்லாத்துலையுமே பார்த்துருப்போம் ஓகே அந்த மாதிரிலாம் வந்துடக்கூடாதுன்றக்காக என்ன பண்ணுவோம் டிஃபால்ட்டாக டிசைன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கூடுதலாக வந்துட்டு டிஃபால்ட்டாக வந்துட்டு ஒரு த்ரீ எம்எம் நம்ம வைப்போம் அந்த த்ரீ எம்எம் கூடுதலாக வச்சுட்டு அது அப்போ ப்ரிண்டிங் வந்து எக்ஸஸாக ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து ப
பின்னடையக்கூடிய பைண்டிங்க்கு ஏரியாவில் வரக்கூடிய இடம் இதை தான் இன்சைட் மார்ஜின்னு சொல்கிறோம் இதை லாக் எடுத்துகிட்டு இன்சைட் மார்ஜினில் நம்ம கட்டி கத்தி இறங்க போகிறது கிடையாது அதனால் இந்த இடத்துல எனக்கு ப்ளீடு வைக்கக்கூடாது ஓகே அப்போ இன்சைடில் வந்துட்டு இதை ஜீரோ பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ என்ன இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு சின்ன பார்டர் தெரியுதா அதுதான் ப்ளீடோட அளவு ஓகே இப்போ நான் இதை க்ரியேட் அப்படின்னு கொடுத்துறேன் க்ரியேட்னு கொடுத்த உடனே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பேஜ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இது சிங்கிள் காலம் தான் இருக்குது இதில் மல்டிபிள் காலம்ஸ் இல்லை இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஓகே இங்கே வந்துட்டு நான் ஒரு பிக்சர் கொண்டு வரேன் ஆனோ அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரேம் போட்டு பிக்சர் கொண்டு வரணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் பிக்சர் உள்ள கொண்டு வந்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ஃப்ரேம் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் இந்த ஒரு கிளாஸ் வந்துட்டு நான் அதிகபட்சமாக என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஸோ ஒரு டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஆனால் ஏன் அப்படின்னா நம்மளால் கண்டினியூஸாக கவனிக்க முடிஞ்சது ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் நம்மளால் கவனிக்க முடியும் ஓகேயா அதனால் இந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கிளாஸு நமக்கு இங்கே என்ன ஏது அப்படின்னு எதுவுமே பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஒரு நிறைய டூல்ஸ்லாம் இருக்குது அதாவது ஜூம் பண்ணணுன்னா இங்கே கிளிக் பண்ணி நான் இங்கே ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம ஜூம் இன் பண்ணால் வெளியில் ஜூம் அவுட் பண்ண தெரியணும் அதாவது இந்த நான் கிளாஸஸ் எடுக்கும்போது என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்டாக எல்லாத்துலையுமே சொல்லுவேன் அபிமன்யு என்ன பண்ணால் சக்கர வியூகத்தை உடச்சி உள்ளே போனால் ஆனால் வெளியில் வள தெரியல மாட்டிக்கிட்டான் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு ஜூன் பண்ணாலே வெளியில் வள தெரியலனா நம்ம மாட்டிப்போம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே விண்டோவில் நேவிகேட்டர்னு ஒரு பேலட் இருக்கும் சாரி இல்லஸ்ட்ரேட்டர் நீங்கள் அப்போத்துலேயே சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ஜூம் அவுட் இதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட் கொடுத்துருக்காங்க கண்ட்ரோல் மைனஸ் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ கண்ட்ரோல் மைனஸ் போட்டாலும் ஜூம் அவுட் ஆகும் அல்லது கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஸ்பேஸ் பிடிச்சோம்னா என்னோடய ஜூம் டூலில் ஒரு மைனஸ் சிம்பிள் காட்டுது அதையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பண்ணிக்கலாம் அல்லது கண்ட்ரோல் ஜீரோ போட்டோம்னா ஃபுல் பேஜ் ஃபிட் இன் விண்டோன்னு வந்துடும் சரியா சார் நீங்கள் ஏதோ கண்ட்ரோல் ஷார்ட்கட்லாம் சொல்கிறீங்க என்னால் ஞாபகத்தில் வச்சுக்க முடியாது நீங்கள் பாட்டு விறுவிறுன்னு சொல்லிட்டீங்க மறுபடியும் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் இங்கே விசிபிளாக பார்க்கக்கூடிய எல்லாமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா வியூ மெனுவில் தான் இருக்கும் ஓகே இந்த பேனல்ஸ் இதெல்லாம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா விண்டோ மெனுக்குள்ளே கீழே தான் இருக்கும் இதெல்லாம் அசனிங் ஆர்டரில் இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம வியூ மெனுவில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதா ஜூம் இன் கண்ணது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஈக்குவல் ஓகே கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஈக்குவல் அல்லது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரெண்டுமே நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதுக்கடுத்து ஜூம் அவுட்டு கண்ட்ரோல் மைனஸ் ஃபிட் இன் பேஜுக்கு கண்ட்ரோல் ஜீரோ ஃபிட் ஸ்ப்ரெட் இன் விண்டோ இது என்ன ஸ்ப்ரெட்டு நம்ம என்ன ஃப்ரெட் ஸ்ப்ரெட்னா என்னன்னே பார்க்கல அதனால் அதை விட்டுருவோம் ஆக்சுவல் ட்ரெஸ் அதையும் நமக்கு என்ன தெரியல அதனால் விட்டுருவோம் இன்னும் என்டையர் பேஸ்ட் போர்டு இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோமே அப்படி கிளிக் பண்ண என்ன ஆயிடுச்சு ஒட்டு மொத்தமாக நம்மளோட அந்த பேஸ்ட் போர்டு அப்படின்னா நம்மளோட என்ன பேஸிஸ் வைக்கிறோம் அதுக்கு நமக்கு ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட் அந்த பேஜுக்குள்ளே வைக்காமல் ஏதோ ஒரு பாக்ஸ் ஏதோ ஒன்றும் வெளியில் தூக்கி வைக்கணும்னா எங்கே வைக்க முடியும்னா இந்த ஏரியாவில் தான் வச்சுக்க முடியும் ஓகே இதுக்கு பேர் வந்து பேஸ்ட் போர்டு ஓகே எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க தெரியுதா பேஸ்ட் போர்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபிட் இன் வீடு இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இங்கே கொடுத்துருக்கும்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நமக்கு இன்னும் இப்போ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கிளாஸு ஒரு ஏதாவது ஒரு இமேஜ் உள்ளே கொண்டு வரணும் இமேஜ் எப்படி கொண்டு வரணும்னு நமக்கு தெரியணும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் அது பண்ண முடியும் முதல்ல நான் அதனால் டைரெக்டாக இங்கே போயிட்டு இங்கே ப்ளேஸ் வழக்கமாக எல்லா இடங்கள்லையும் நம்ம மற்ற அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயும் நம்ம நம்ம இம்போர்ட் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் ஆனால் வந்து இங்கே வந்து இம்போர்ட் கிடையாது இங்கே வந்து ப்ளேஸ் தான் ஓகேயா அப்போ இங்கே ப்ளேஸ் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இங்கே பார்க்குறேன் எனக்கு வந்துட்டு இங்கே என்னோடய டிஃபால்ட் இமேஜஸ்லாம் நான் ஒரு கலர் கிரேடிங் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன் ஒரு ஃபோட்டோஷாப் ஒர்க்கு அந்த இதை காட்டுது நமக்கு வேண்டிய ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் இமேஜ் தான் அதனால் நான் இதை எடுத்துக்கலாம் இதை நான் ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஓப்பன் கொடுத்த உடனே லோட் ஆகிடுச்சு லோட் ஆன பின்னாடி இங்கே என்ன காட்டுது அப்படின்னா ஜஸ்ட் எந்த விதமே காட்டலை நான் இங்கே அப்படியே கிளிக் பண்ணால் இந்த ஃபோட்டோஷோட சைஸுக்கு அப்படி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பெருசாக இங்கே வந்து உட்காந்துரும் ஓகே இது எப்படி நான் சார் ரெடியூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு சின்ன சிக்கல் அதெ
எப்படி டாப்பில் கொண்டு போயிட்டேன் சரி இங்கே அப்புறம் எப்படி நமக்கு இங்கே ஒயிட்டு கிடக்குது இது எப்படி இங்கே இருக்க கார்னரை இதை செலக்ட் பண்ணி நான் இங்கே கொண்டு வரேன் பிக்சர் வரல இப்போ நம்ம மாடிஃபை பண்ணது பிக்சரோட ஃப்ரேமு தான் சரியா அப்போ பிக்சரோட ஃப்ரேமை தான் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் பிக்சரை நம்ம மாடிஃபை பண்ணலை நான் ரைட் கிளிக் பண்ணி இங்கே ஃபிட்டிங் அப்படின்னு இருக்கும் சரியா ஃபிட்டிங்கில் ஃபிட் கண்டென்ட் ப்ரொப்போஸ்லி அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஃபிட்டுன்னு என்ன ஆயிடுச்சு மேலே கீழே கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிருக்கு ஆனால் நம்ம லெஃப்ட்டு ரைட்டும் நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு கேப் கிடக்கு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபிட்டிங் ஃபில் ஃப்ரேம் ப்ரொப்போஸ்லி இந்த ஃபில் ஃப்ரேம்னா இங்கே கொஞ்சம் கட் ஆகும் நான் அப்படி லைட்டாக கீழே இறக்கி பார்க்குறேன் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வருது ஓகே எனக்கு இந்த அளவுக்கு கண்டென்ட் வருது கீழே இறக்குனா ரொம்ப இதாகுது இல்லையா நமக்கு கரெக்டாக ஆ அந்த அளவுக்கு வச்சிடலாமா ஓகே இப்போ நான் ஒரு பிக்சர் கொண்டு வந்திருக்கேன் இதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக நான் என்னோடய கீபோர்டில் இப்போ கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்துக்குங்க இந்த டீலில் இருக்கேன் ச அதாவது செலக்ஷன் டூலில் இருக்கேன் இப்போ டபிள்யூ மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா இது அவுட்புட் இந்த இதில் நான் பார்த்துக்கலாம் சரி நான் இந்த புக்கத்தில் பண்ணியாச்சு நான் எனக்குன்னு ஒரு பிக்சர் கொண்டு வந்தாச்சு இந்த பிக்சர் கொண்டு வந்த பின்னாடி ஜஸ்ட் நான் வந்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டு அந்த பாக்ஸில் ஒரு கலர் வச்சு அந்த கலருக்குள்ளே ஒரு டெக்ஸ்ட் வைக்கணும் சா என்னாச்சு ரொம்ப ம மண்டை சுற்றுதா அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு பாக்ஸ் போட போகிறோம் பாக்ஸை கலர் ஃபில் பண்ணிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் வைக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ இந்த பாக்ஸை நான் இந்த மாதிரி நான் எப்படி டிசைன் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த பாக்ஸுக்கு நான் கலர் ஃபில் பண்ணணும் இந்த பாக்ஸுக்கு ஃபில்லும் இங்கே என்னோடய கரசர் கவனிங்க எந்த அந்த டூல் பேனலில் கடைசியாக பாடத்தில் இருக்கா ஃபில்லும் சர்ப் கோடு இருக்குது அவுட்லைனும் சர்ப் கோடு இருக்குது நான் ஃபில் அப்படி செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணால் ஓப்பன் ஆயிரும் ஒலக் ஓப்பன் ஆன பின்னாடி சார் எனக்கு இங்கே இருக்க கலர் வேணும் சார் ஐயோ இங்கே இருக்க கலர் வேணும் நமக்கு இங்க் ஃபில்லர் இங்கே செலக்ட் பண்ணால் இந்த கலர் பிக்கரில் இங்கே இருக்கும்போது அங்கே வராது ஓகேயா அப்போ நம்மலாம் இதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ஐ செலக்ட் பண்ணி ஐ அல்லது அந்த என்னோடய கரசரை இங்கே போய் டேரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நான் அப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டா என்ன ஆயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக கலர் ஃபுல் ஆகிடுச்சா ஓகே இந்த கலர் ஃபுல் ஆகிடுச்சு சார் இந்த கலரை நான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணணும் எனக்கு வந்துட்டு இந்த கலர் வந்து அவ்வளோ தூரம் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை நமக்கு தான் எதுவுமே அவ்வளோ ஈஸியாக சாட்டிஃபை ஆகாது என்ன பண்ணலாம் இங்கே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கலர் பேலட் அப்படின்னு இருக்கும் ஷார்ட் கட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் சிக்ஸ் ஓகே இந்த கலர் பேலட்டில் டிஃபால்ட்டாக இது என்ன கலர் காட்டுது இது ஆக்சுவலாக அந்த பிக்சர் வந்து ஒரு ஆர்ஜிபி இமேஜாக இருக்குது ஆர்ஜிபினா ரெட் க்ரீன் ப்ளூ கலர் நம்ம டாக்குமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிரிண்டிங் பர்பஸ் அப்படின்னா சிஎம்ஐக்கு மாற்றுவோம் இது வந்து நான் மாற்றாமல் கிளைண்ட்டுக்கு கொடுத்துருந்தேன் அவுட் போட்டு வந்துட்டு அதனால் அது ஆர்ஜிபி இமேஜாக இருக்குது நமக்கு சே பிரிண்டிங் பர்பஸ் போகணும் அப்படின்னால சிஎம்ஐக்கு கலர்ஸ் தான் வேணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் முதல்ல கலரை வந்து சிஎம்ஐக்கு மாற்றிக்கிறேன் ஓகே மாற்றிக்கிட்ட பின்னாடி இங்கே இதில் இருக்க பிளாக் அதாவது சியான் மெஜர் தான் எல்லோ பிளாக் அப்படின்ட்டு இந்த பிளாக்கை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறேன் எல்லோ ஃபுல்லாக இருக்க அதையும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஓகே இப்போ இப்போ பார்ப்போம் அப்படியே ஒரு டபுள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓ அருமையாக இருக்கா ஓகே இப்போ இதுக்குள்ளே எனக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் வேணும் இதுக்கு கலர் வச்சாச்சு இதில் ஒரு டெக்ஸ்ட் போட போகிறோம் இந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் கரசர் இங்கே செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இங்கேலாம் இந்த கரசரை மட்டும் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணுங்களேன் அந்த பிளாக் கரசரை இங்கே இங்கேலாம் இப்படி இருக்கும்போது எப்படி காட்டுது இங்கே இங்கே உள்ள இப்படி வரும்போது இந்த பாக்ஸ்க்கு மேலே வரும்போது மட்டும் என்ன மாதிரி காட்டுது ஒரு சின்ன சர்க்கிள் மாதிரி காட்டுதா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த ஃப்ரேமை டெக்ஸ்ட் ஃப்ரேமாக நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறவா அப்படின்னு கேட்குது பண்ணிக்கிட்டோமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை அப்படியே கிளிக் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன ஆயிரும் நார்மலாக வந்துட்டு இருக்கு அந்த கிராஃபிக் ஃப்ரேமை நம்ம இங்கே கிளிக் டெக் கிளிக் பண்ண உடனே அது டெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேமாக மாறிடுச்சு டெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேமாக மாறின பின்னாடி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே அடோப் இன் டிசைன் சிசி லைவ் டுட்டோரியல் கிளாஸ் ஒன் ஓகே சரி இப்போ இதோட லெட்ரு ஸ்டைலில் நான் மாடிஃபை பண்ணணும் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய டெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட ஸ்டைலை இப்போதைக்கு உங்களோட எல்லா மிஷின்லேயுமே இருக்க மாதிரி ஒரு ஸ்டைலை
சார் எனக்கு இந்த பாக்ஸில் சென்ட்ராக வேணும் அப்படின்னா நம்ம வழக்கமாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணுவோம் இப்படி என்ட்ரு தட்டி 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 சென்ட்ரு கொண்டு வரும் அது பண்ணவே கூடாது அதுவும் இந்த மாதிரி பேஜினேஷன் சாஃப்ட்வேரில் அதுக்கெல்லாம் தனித்தனி வழி இருக்குது அதனால் அதை செய்யக்கூடாது இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு முதல்ல வந்து நம்ம இப்போதைக்கு இந்த டெக்ஸ்ட்டோட கலரை மாடிஃபை பண்ணுறோம் இதை சிஎம்ஓக்கு மாற்றிக்கிறேன் மாற்றிட்டு இந்த கலர் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒயிட்டில் வச்சிட்றேன் ஓகே இதோட பாயிண்ட் சைஸை நான் கூட்டுறேன் எனக்கு இங்கே இண்டிசின்றது சிங்கிள் வேடை ரெண்டாக பிரிக்குது ஒரு சின்ன ஹைஃபன் போட்டு பிரிக்குது அதனால் நான் அதை ஷிஃப்ட் என்ட்ரு போட்டு இ அடோப் இன் டிசைன் சிசி அப்படின்னு மாற்றிக்கிட்டேன் ஓகே இந்த ஒவ்வொரு லைனுக்கும் இடையில் இருக்க கேப் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதனால் என்னோட பேனலில் இருக்க இந்த ஒரு பி திருப்பி போட்ட மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கா அதுக்கு பேர் வந்து பேராகிராஃப் சிம்பிள்னு பேர் சரியா இந்த பேராகிராஃப் சிம்பிளை அப்படி கிளிக் பண்ணி இங்கே இருக்க இங்கே பார்த்தீங்களா வரிக்கெல்லாம் மேலே ஒரு சின்ன பாக்ஸ் காட்டுதா இது என்ன காட்டுது ஸ்பேஸ் பிஃபோர் அப்படி இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்பேஸ் பிஃபோர் வந்துருச்சா ஓகே இப்போ கொடுத்த பின்னாடி இந்த பாக்ஸுக்கு எனக்கு சென்டராக வேணும் அப்போ இந்த பாக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே செலக்ட் பண்ணால் ஆக்சுவலாக இதோட ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பி இங்கே ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டில் ஆப்ஜெக்ட் மெனுவில் ஏன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் தானே அதனால் ஆப்ஜெக்ட் மெனுவில் டெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேம் ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ இது என்னவாக இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேம் அதனால் அந்த டெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேம் ஆப்ஷன்ஸில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இப்போதைக்கு விட்டுருங்க நான் இது எல்லாமே நம்ம லேட்டரெலாம் நம்ம மறுபடியும் ஃபுல் டீட்டெயிலாக சொல்லுவேன் ஓகேயா இப்போ வெர்டிக்கல் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது சரியா இந்த வெர்டிக்கல் ஜஸ்டிஃபிகேஷனில் இங்கே கிளிக் பண்ணி இதை சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இதை அப்படியே ஒரு ப்ரிவியூ பார்க்கலாமா ஓகே அப்படியே ஓகே பண்ணிடுங்க நைஸ் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு லெசன் அருமையாக முடிச்சிட்டோம் சரியா இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு ஒரே ஒரு பேஜ் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் அப்படின்றதுனால எப்படி ஒரு பிக்சரை உள்ளே கொண்டு வர்றதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் எப்படி ஒரு டெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரேம் போடுறதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஃப்ரேமில் எப்படி ஒரு டெக்ஸ்ட் உள்ளே கொண்டு வர்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த கிளாஸில் இதை நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டோம்னாலே நம்ம அடுத்த எல்லா விஷயங்களையும் ரொம்ப சிம்பிளாக சின்ன சின்ன விஷயங்களாக நம்ம பண்ணிடலாமா சரி முதல்ல அப்படி ஃபைலை சேவ் பண்ணுவோமா ஃபைல் சேவ் இது சேவ் ஆகக்கூடிய லொக்கேஷனை நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோட ட்ரைவில் டூட்டோரியல்னு வச்சுருக்கேன் இங்கே என்டிசென்சிசி கிளாஸ் ஒன் ஏன்னா நாளைக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி தான் நான் மறுபடியும் அடுத்த கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் சரியா அதனால் இன்றைக்கி பார்த்த இந்த கிளாஸ் நமக்கு இங்கே பார்க்கும்போது நான் சொன்னேன் இங்கே டக்குன்னு அம்மா திடீர்னு கைடெல்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு இது என்னது டபிள்யூ பிக்கி ப்ரெஸ் பண்ணால் ப்ரிவியூ மோடில் காட்டும்போது அவுட் புட் இப்படி தான் வரும் அப்படின்னு தெரிவிக்கிறது டபிள்யூ ப்ரெஸ் பண்ணால் கைட்ஸ் எல்லாமே மறைஞ்சிருக்கோம் ஓகேயா நம்ம பண்ணியாச்சா இப்போ இங்கே நமக்கு சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு அந்த ஜூம் பண்ணியிருப்போம் இந்த மாதிரி இப்படி ஜூம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கீழே இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக நான் வந்துட்டு இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்ன்றதுனால டூல்ஸ் பேனல்ஸ் எதுவுமே எடுக்கலை சார் உங்களால் இண்டிசனில் என்ன பண்ண முடியும்னு உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குறதுக்காக இருக்கிறதுலே சிம்பிளான ஒரு லெசனை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் சரியா நாளை கிளாஸில் இந்த டூல்ஸில் முக்கியமான டூல்ஸை என்னெல்லாம் எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே இப்படி ஒரு டூல்ஸ் இது பண்ணிவிட்டு என்னோட ஸ்பேஸ் பாரை ப்ரெஸ் பண்ணால் இங்கே என்னோடய ஹேண்ட் சிம்பிள் காட்டும் இதை வச்சு இப்படி நகர்த்தி பார்த்துக்க முடியும் முடியுமா பண்ணலாமா இப்போ என்ன பண்ணோம் ஃபிட் இன் வியூவுக்கு என்ன ஷார்ட் கட் கொடுத்துருக்கோம் ஃபிட் பேஜ் இன் விண்டோவுக்கு கண்ட்ரோல் ஜீரோ ஓகே சேவ் பண்ணியாச்சா இப்போ உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே சொல்லுங்கள் நம்ம என்ன ஏது அப்படின்னு பார்க்கலாம்
ஓகே டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி சென்ட்ரு பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நம்ம ஜான் கேட்குறா அப்படி நான் இந்த டெக்ஸ்ட்டை இங்கே செலக்ட் பண்ண உடனே இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே சொன்னேன் அந்த மெனுவில் இங்கே ஏ மெனு இங்கே ஏ பட்டன் அண்ட் இந்த ரெண்டு பேராகிராஃப் ஃபார்மேட்டிங் இந்த ரெண்டு ஃபார்மேட்டிங் ரெண்டு பட்டன் இருக்கும் மேலே இருக்க பட்டன் செலக்ட் பண்ணியிருந்தால் இந்த இடத்துல வரும் இது லெஃப்ட் அலைமெண்ட் இது சென்ட் அலைமெண்ட் ஒரு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே பேராகிராஃப் அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் உங்கள் கீபோர்டில் ஒரு என்ட்ரு தட்டுற வரைக்கும் அது ஒரு பேராகிராஃப் ஒரு என்ட்ரு தட்டிட்டிங்கன்னா அடுத்த லைனே அது தனி பேராகிராஃப் அதனால தான் நம்ம இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு பேராகிராஃப் ஸ்பேசிங் தான் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம என்ன ஸ்டைல்ஸ் பற்றியெல்லாம் எதுவுமே பார்க்கல ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் லெசன் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றக்காக இதையும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையும் மேனுவலாக கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி ப்ராப்பராக அப்ளை பண்ணணும் ஒரு புக்கும் இருக